നമസ്കാരം സദ്ഗുരു താങ്കൾ ഒരുപാട് ശാസ്ത്രീയ സംഗീതം ആസ്വദിക്കാറുണ്ട് അതിന് സുഖപ്പെടുത്താനുള്ള കഴിവുകൾ ഉണ്ടെന്ന് അങ്ങ് കരുതുന്നുണ്ടോ ആദ്യമായി നമുക്ക് സംഗീതം എന്നാൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം സംഗീതം ശബ്ദങ്ങളുടെ ഒരു പ്രത്യേക ക്രമീകരണമാണ് നിങ്ങൾ ശബ്ദത്തെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ ക്രമീകരിച്ചാൽ അത് ബഹളമായി മാറും നിങ്ങൾ ശബ്ദത്തെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ ക്രമീകരിച്ചാൽ അത് സംഗീതമായി മാറും ഇന്ന് ഒരുപാട് ബഹളങ്ങൾ സംഗീതമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ശാസ്ത്രീയ സംഗീതത്തെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിത് കാണാൻ സാധിക്കും ശാസ്ത്രീയ സംഗീതത്തിന് പിന്നിൽ വളരെ വലിയ അളവിൽ ഗണിതമുണ്ട് ഒരു ഘടനയുണ്ട് സംഗീതത്തിൻ്റെ ഒരു ഘടന നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ ആരെങ്കിലും നന്നായി പാടുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഞാൻ അതിൽ നിന്നും ഒരു ജ്യാമിതി പുറത്തു വരുന്നത് കാണുന്നു അപ്പോൾ ഏതോ തരത്തിൽ നിങ്ങൾ സൃഷ്ടിയെ ശബ്ദത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ പുനഃസൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് എത്ര ആഴമേറിയ രീതിയിൽ ഒരു സംഗീതജ്ഞന് എത്രത്തോളം പോകാൻ സാധിക്കുമെന്നത് ഒരു ചോദ്യചിഹ്നമാണ് എന്നാൽ അതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ജ്യാമിതീയ രൂപങ്ങളെ പര്യവേഷണം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഈ സൃഷ്ടിയിൽ സാധ്യമായ എല്ലാ സങ്കീർണമായ രൂപങ്ങളെയും കാരണം സൃഷ്ടി എന്നാൽ ശബ്ദങ്ങളുടെ സങ്കീർണമായ ഒരു സമ്മിശ്രണം മാത്രമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും അറിയാം വാക്കുകളെ വിട്ടയ്ക്കുക ചില കാൽപ്പനികമായ വാക്കുകളുണ്ട് ആളുകൾ അല്പം വികാരാധീനരാകാം അത് വേറെ കാര്യം അവരതിന് അർത്ഥങ്ങൾ നൽകുകയാണ് വാക്കുകളൊന്നുമില്ലാതെ സംഗീതത്തിന് കണ്ണീർ സൃഷ്ടിക്കാനാകും ആനന്ദമുണ്ടാക്കാനാകും സ്നേഹമുണ്ടാക്കാനാകും ആളുകളിൽ ഭാവങ്ങളും വികാരങ്ങളും അനുഭവങ്ങളും ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും ശബ്ദം കൊണ്ട് മാത്രം വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചല്ല വാക്കുകൾ എന്നാൽ അതൊരു മാനസികമായ ഘടനയാണ് ശബ്ദമെന്നാൽ അതൊരു അസ്തിത്വപരമായ രൂപമാണ് അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ടാണ് വാക്കുകളില്ലാത്ത സംഗീതം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാകുന്നത് പിന്നെ ഇന്ത്യൻ സംഗീതത്തിൽ അധികവും ശബ്ദമാണ് അവിടെയും ഇവിടെയും ചില വാക്കുകൾ പിന്നെ പ്രധാനമായ ശബ്ദമാണ് കാരണം ശബ്ദം എന്നാൽ അതൊരു അസ്തിത്വപരമായ ഘടനയാണ് വാക്ക് വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു മാനസികമായ ഘടനയാണ് ഞാൻ ഞാനിപ്പോൾ തമിഴിൽ ഒരു പാട്ട് പാടിയാൽ നിങ്ങൾക്കൊന്നും തന്നെ മനസ്സിലാകില്ല കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ആ ഭാഷ അറിയില്ല നിങ്ങൾ മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ പാടിയാൽ എനിക്കത് മനസ്സിലാകില്ല കാരണം എനിക്കതിൻ്റെ അർത്ഥം അറിയില്ല എന്നാൽ ശബ്ദത്തിൻ്റെ പ്രകൃതം അങ്ങനെയല്ല ശബ്ദം ഒരു പ്രത്യേക ജ്യാമിതിയിൽ ക്രമീകരിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ആരാണെന്നത് വിഷയമല്ല നിങ്ങളുടെ വികാരങ്ങളിലേക്ക് അത് എത്തിപ്പെടില്ല എന്നാൽ നിങ്ങൾ ആരാണെന്നതിൻ്റെ അകക്കാമ്പിനെ അത് സ്പർശിക്കും വളരെ അടിസ്ഥാനപരമായ രീതിയിൽ ഈ സൃഷ്ടി ഇവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ജീവനെ സ്പർശിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് വേറൊരു രൂപത്തിൽ ജീവനെ അനുകരിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണിത് ഇത് വളരെ വലിയൊരു കാര്യമാണ് ഇതുകൊണ്ട് ആളുകൾക്ക് ആരോഗ്യവും സൗഖ്യവും ഉണ്ടാകുമോ നിങ്ങൾ ശരിയായ ശ്രുതി കണ്